Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is your educator Kaushal and in this video we will study about history of microbiology and some major contribution of those scientists who play a major role in the development of microbiology. So, दोस्तों जैसे कि हमने पिछले वीडियो में अपने माइक्रोबायोलॉजी के इंट्रोडक्शन उसके स्कोप्स और उसमें क्रिएट होने वाले जॉब और सब मेजर ब्रांचेस जो माइक्रोबायोलॉजी की सब ब्रांचेस हैं उन सब के बारे में हमने एक इंट्रोडक्टरी या ओवरव्यू स्टडी किया था तो आज अपने लेक्चर्स को हम आगे बढ़ाएंगे और आज माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के बारे में हम पढ़ने वाले हैं तो प्लीज आप लोग हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहिए और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के पास क्योंकि उनको भी इससे बहुत बेनिफिट मिलेगा और मैं आपके साथ आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको अलग से कुछ भी माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री के लिए नहीं पढ़ना पड़ेगा और किसी भी एंट्रेंस में हर क्वेश्चन जो भी हिस्ट्री से इसके आते हैं आप उसे अटेम्प्ट कर पाएंगे आंसर कर पाएंगे तो प्लीज आप हमारे साथ बने रहिए और चलिए हम शुरू करते हैं सबसे पहले ये देखते हैं कि जो माइक्रोबायोलॉजी जो कि एक बायोलॉजिकल साइंस की एक ब्रांच है इस ब्रांच का जो नेम है ये किसने दिया था और वो कौन थे तो फ्रेंड्स सबसे पहले माइक्रोबायोलॉजी जो टर्म है इसे एक फ्रेंच माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जो कि अदर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी के नाम से भी जाने जाते हैं उनका शुभ नाम था लुइस पास्चर इनका माइक्रोबायोलॉजी की डेवलपमेंट में बहुत ही योगदान है जिनके बारे में आगे हम स्टडी करेंगे अभी और दूसरा टर्म माइक्रोब्स माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स भी कहा जाता है तो जो ये माइक्रोब्स टर्म है इसे सबसे पहले किसने यूज किया था या किसने बोला था तो इस वर्ड को सबसे पहले सिडिलॉट ने सिडिलॉट एक साइंटिस्ट माइक्रोबायोलॉजिस्ट थे जिन्होंने 1878 में इस टर्म को सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था तभी से हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को माइक्रोब्स के नाम से भी कहते आ रहे हैं या पढ़ते आ रहे हैं तो आगे देखते हैं फ्रेंड्स जो माइक्रोबायोलॉजी की हिस्ट्री है इसको चार इरा यानी फोर इराज में इसको डिवाइड किया गया है जिसमें फर्स्ट आता है डिस्कवरी इरा डिस्कवरी इरा में हम उन सभी चीजों को कवर करते हैं जहां से मतलब माइक्रोबायोलॉजी की जो स्टडी है वो इसी इरा से उसकी स्टार्टिंग हुई थी किसकी माइक्रोबायोलॉजी के अध्ययन की उसके स्टडी की सेकेंड है ट्रांजिशन इरा ट्रांजिशन इरा में जैसे जब माइक्रोबियल डिस्कवरी हो गई तो उसमें कौन कौन से ट्रांसफॉर्मेशन हुए कौन कौन से एक्सपेरिमेंट हुए इन सब की स्टडी हम ट्रांजिशन इरा में करेंगे नेक्स्ट है गोल्डन इरा इस इरा में माइक्रोबायोलॉजी के डेवलपमेंट के लिए सबसे ज्यादा काम हुआ सबसे ज्यादा वर्क हुआ इसमें बहुत सारे कुछ हमारे साइंटिस्ट हैं उन्होंने अपना योगदान दिया भी अभी उसके बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं एंड फोर्थ है मॉडर्न इरा इन इन सभी इराज को डिस्कवरी इरा ट्रांजिशन इरा गोल्डन इरा एंड मॉडर्न इरा इन सबको एक एक करके अभी हम पढ़ेंगे तो चलिए पहला हम शुरू करते हैं डिस्कवरी इरा डिस्कवरी इरा में जैसा कि हमने कहा कि दोस्तों जो माइक्रोबायोलॉजी है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी स्टडी जो है इस इरा में स्टार्ट हुई उनकी खोज हुई कि ये मतलब माइक्रोब्स भी प्रेजेंट है हमारे एटमोस्फेयर में देन उनके बारे में अध्ययन किया जाने लगा और उस इरा को डिस्कवरी इरा कहा गया इसमें सबसे पहले अरिस्टोटल जो हैं इनका तो हर फील्ड में जो है बायोलॉजी हो मतलब बायोलॉजी के हर फील्ड में तो ये है ही कुछ अदर फील्ड में भी इनका योगदान है इन्होंने बहुत ही वर्क किया हुआ है हर फील्ड में तो इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की थी उस टाइम डिस्कवरी इरा में उस थ्योरी को हम स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के नाम से जानते हैं इस थ्योरी में इन्होंने बेसिकली ये बताया था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं या नॉन लिविंग मैटर्स हैं उनसे ही ये जो इनविजुअल क्रिएचर्स हैं उसके लिए हमको माइक्रोस्कोप की जरूरत होती है तो इन्होंने इस थ्योरी के जरिए ये बताया था कि जो नॉन लिविंग थिंग्स या नॉन लिविंग मैटर्स हैं उनसे ही जो लिविंग बींग्स हैं उनका क्रिएशन हुआ है उनकी ओरिजिन हुई है या जो माइक्रो ऑर्गेनिजम है वो डेड डिकिंग ऑर्गेनिक मैटर से जो कि नॉन लिविंग के फॉर्म में है उनसे ये बने हैं या क्रिएट हुए हैं बाद में इस थ्योरी को प्रूव करने के लिए डिस्प्रूव करने के लिए बहुत सारी थ्योरी आई अभी वो सबको हम आगे कवर करने वाले हैं तो प्लीज हमारे साथ आप बने रहिए नेक्स्ट कुछ एक रोमन साइंटिस्ट थे 
जिनका नाम था ल्यूक्रेटियस और एक ग्रुलेमो फ्रेकास्ट्रो साइंटिस्ट थे इन्होंने कुछ आइडिया सजेस्ट किए उन्होंने क्या बताया कि जो डिजीज होता है लिविंग थिंग्स में वो प्लांट हो ह्यूमन बींग्स हो या अदर एनिमल्स हो उनके लिए कहीं ना कहीं जो इनविजिबल लिविंग क्रिएचर्स हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं और डिजीज यही काज करते हैं इनके द्वारा ही डिजीज काज होता है तो लोगों के मन में एक आइडियाज डेवलप किया उन्होंने बताया लोगों को कि जो कुछ इन लिविंग इन विजिबल लिविंग क्रिएचर्स हमारे एटमोस्फियर में प्रेजेंट हैं जिनके द्वारा लिविंग बिंग्स में डिजीज फैल रहे हैं या काज हो रहे हैं एंटोनी वन लिविन हॉक ये नाम आप सब लोग जानते होंगे अगर आप नहीं जानते हैं विग्नर्स हैं तो आज के बाद इन्हें आप नहीं बोलेंगे एक ब्रिटिश साइंटिस्ट थे इन्होंने 1672 और से लेकर के 1726 तक इनकी लाइफ स्पान थी और इसी बीच में इन्होंने माइक्रोब्स को सबसे पहले देखा था कैसे जैसा कि मैंने बताया कि इनको हम नेकेड आई से जनरली नहीं देख सकते हैं तो इन्होंने खुद का एक सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप बनाया जो कि लाइट माइक्रोस्कोप की कैटेगरी में आता है और इन्होंने अपने ही माइक्रोस्कोप से इन बैक्टीरिया को कुछ बॉडी के जो सेल्स हैं उनको देखा जैसा कि ये माइक्रोस्कोप है जो कि लिबिन हॉक ने खुद डिजाइन किया था खुद बनाया था और इसी माइक्रोस्कोप की हेल्प से इन्होंने सबसे पहले बैक्टीरिया को स्पर्म सेल को ये बैक्टीरियल सेल है ये स्पर्म सेल है और जो हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी जो इम्यून सेल्स हैं उनको आरबीसी को ईस्ट को ये सभी सेल्स और जो स्ट्रक्चर स्पिक्स में आप देख रहे हैं ये एंटोनी वन के एंटोनी वन लिबिन हॉक के द्वारा देखा गया ही स्ट्रक्चर से सेम ऐसे ही उन्होंने देखा था उसके बाद उन्होंने बताया कि कुछ जो इनविजिबल क्रिएचर्स के रूप में लोग पहले बोल रहे थे कि ये डिजीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं इनसे ये होता है इनसे वो होता है तो उन्होंने उनको एक नाम दिया अपने माइक्रोप में जब इनको देखा तो उनको लिटिल एनिमालिक्यूल्स नाम दिया तो ये नाम किसने दिया एग्जाम्स में कई बार आता है तो आप इसे बोलेंगे नहीं लिटिल एनिमलिक्यूल्स लिविन हॉक ने उन बैक्टीरिया को या उन नॉन उन लिविंग थिंग्स को कहा नाम दिया जिनको उन्होंने अपने माइक्रोस्कोप से देखा था इनको फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी फादर ऑफ प्रोटोजोलॉजी एंड फादर ऑफ माइक्रोस्कोपी भी कहा जाता है इन्होंने सबसे पहले जो सेप्स है बैक्टीरिया का या बेसिलस हो चाहे कुकाई हो चाहे स्पायरोड्स हो या जो हमारे जो बॉडी के सेल्स हैं इम्यून सेल्स हो या रेड प्लस आरबीसी हो या ईस्ट सेल हो या स्पम सेल हो इनके सेप को सबसे पहले इन्होंने डिस्क्राइब किया था आफ्टर डिस्क्राइब इन्होंने एक पेपर तैयार किया और उस पेपर को इन्होंने रॉयल सोसाइटी ऑफ लंदन जो कि ब्रिटेन में ही है वहां पर इन्होंने भेजा जो कि ये एक ऐसी संस्था थी जहां पर पेपर उस कंट्रीज के पब्लिश होते थे लेकिन इनके पेपर पर ध्यान नहीं दिया गया उसको इग्नोर किया गया तो मेरे हिसाब से माइक्रोबायोलॉजी की जो डेवलपमेंट थी वो वहीं पर ठहर गई बाद में बहुत सारे और साइंटिस्ट आए जो उन्होंने जब काम करना स्टार्ट किया तो इनके पेपर को भी प्रकाशित किया गया पब्लिश किया गया तो इस तरीके से डिस्कवरी इरा को हमने देखा कि वहां पर क्या क्या हुआ अब हम देखते हैं ट्रांजिशन इरा ट्रांजिशन इरा में जो स्पॉन्टेनियस थ्योरी दी थी किसने और स्टोटल ने उस थ्योरी को प्रूव करने के लिए डिस करने के लिए बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए और उनको अभी हम एक एक करके कवर करने वाले हैं सबसे पहले हम जानते हैं कि इसमें क्या क्या लोगों को बिलीव हुआ कि नहीं हुआ कि मतलब माइक्रो ऑर्गेनिज्म हमारे इन्वायरमेंट में प्रेजेंट हैं ऐसा कुछ साइंटिस्ट बोल रहे थे कुछ माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने बोला लेकिन क्या लोगों को इसके बारे में बिलीव हुआ कि ये सच में है प्रेजेंट है या नहीं क्योंकि ऐसा उस वक्त कुछ था नहीं जिसे हम लोग देख सकते थे सिर्फ एक माइक्रोस्कोप था वो लिविन हाउ के पास था और उनकी जो वर्क थी या उन्होंने जो भी वर्क किया था उस पर उसको पब्लिश नहीं किया गया था उस वक्त तक इसलिए कम से कम लोगों को पता था लेकिन फिर भी वेन माइक्रोस बी आर नोन टू एग्जिस्ट मोस्ट बायोलॉजिस्ट बी आर बिलीव दैट सच सिंपल लिविंग थिंग श्योरली अराइज थ्रो स्पॉन्टेनियस जनरेशन मतलब लोगों को जब भी विश्वास हुआ कि कुछ मतलब माइक्रोब्स हैं जो हमारे एनवायरमेंट में एग्जिस्ट कर रहे हैं तो उनके पास कोई और लॉजिक नहीं था कि वो कैसे बताएं कि मतलब कैसे बन रहे हैं या क्या हो रहा है क्योंकि उनको हम देख नहीं पा रहे थे इजली तो 
जो बायोलॉजि थे उन्होंने ये बताया कि जो अरिस्टोटल ने थ्योरी दी है स्पॉन्टेनियस जनरेशन की वो एकदम करेक्ट है और जरूर इसी मतलब जो डेड डेकेंग या ऑर्गेनिक मैटर से या नॉन लिविंग मैटर से उनके थ्रू ही ये क्रिएट हो रहे हैं या इनकी ओरिजिन हो रही है तो इसी कॉन्सेप्ट के को ध्यान में रखकर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए जो अलग अलग टाइम पर हुआ अलग अलग साइंटिस्ट ने किया अलग अलग माइक्रोबायोलॉजिस्ट ने किया इसको अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं तो चलिए सबसे पहले हम देखते हैं फ्रांसिस्को रेड्डी का एक्सपेरिमेंट ये एक्सपेरिमेंट इनका सिक्सटीन में आया था और ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन जो थ्योरी दी थी अरिस्टोटल ने उसके अगेंस्ट था कैसे आइए हम देखते हैं ये एक इटालियन साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी दी है अरिस्टोटल ने क्या वो सच में है क्या ऐसा कुछ होता है तो इसके लिए इन्होंने कुछ प्लानिंग्स की इन्होंने कुछ फ्लास्क लिए जार लिया उस जार में इन्होंने मीट को रखा मीट के टुकड़े को रखा और जिसमें कि तीन जार थे टोटल कुछ ऐसे इस तरीके से इन्होंने एक तीन जार ऐसे लिए तीनों में इन्होंने मीट का टोड़ा रखा और एक को इन्होंने ओपन रखा जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें ओपन है सेकंड को इन्होंने कार्क से क्लोज किया और थर्ड जो था उसको इन्होंने मसलिन क्लॉथ से इन्होंने कवर्ड कर दिया कवर्ड करने के बाद ये मतलब वेट कर रहे थे कि इसमें जो स्पॉन्टेन जनरेशन थ्योरी कह रही है कि नॉन लिविंग थिंग से ये अराइज हो रहे हैं क्या सच में सही है तो इन्होंने देखा कि जो ओपन जार था उसमें मेगोट लार्वा जो मक्खियां होती हैं उनकी लार्वा को मेगोट कहते हैं तो मेगोट लार्वा ओपन जार में मीट के ऊपर डेवलप हो गए थे बट जो कार्क सील्ड कंटेनर था या जार था उसमें कोई लार्वल फॉर्म डेवलप नहीं हुआ ठीक ऐसे ही जो क्लाथ कवर्ड कंटेनर था उसके सर्फेस पर यानी जो क्लाथ था उसके, उसके सर्फेस तो पे जो मक्खियां हैं उन्होंने एक्स छोड़े थे और उससे उनके लार्वल डेवलपमेंट हो रहे थे बट मीट के ऊपर कोई लार्वल डेवलपमेंट नहीं हो रहा था तो इस इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या देखा फार्मेशन ऑफ मेगाट इन मीट किसमें फर्स्ट कंटेनर में जो कि ओपन था सेकेंड नो फार्मेशन ऑफ मेगाट इन मीट कौन से कंटेनर में जो काज से सेल्ड किया गया था थर्ड नो नो फार्मेशन ऑफ मेगाट इन मीट जो कि मसलिन क्लाथ या कपड़े से ढका हुआ कंटेनर था उस पर भी मीट के टुकड़े पर ये नहीं डेवलप हो पाए थे कोई भी लारोल फार्म प्रेजेंट नहीं था तो इस तरीके से इन्होंने कुछ कंक्लूजन भी अपने दिए द रेडी एक्सपेरिमेंट इज डिस्प्रूव द स्पॉन्टेनियस जनरेशन एंड प्रूव दैट द लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ इस तरीके से इन्होंने बताया कि जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन है वो सही नहीं है लाइफ जो है फ्री एग्जिस्टिंग लाइफ से ही एराइज हो रही है न कि डेड डिकिंग ऑर्गेनिक और नॉन लिविंग मैटर से इन्होंने ये भी प्रूव किया कि एटमोस्फियर में जो है माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है माइक्रोव प्रेजेंट हैं सो फ्रेंड्स आफ्टर फ्रांसिस्को रेड्डी एक्सपेरिमेंट निधम एक्सपेरिमेंट आया जैसे कि हमने देखा फ्रांसिस्को रेड्डी ने स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी को डिसप्रूव कर दिया अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से तो इनके कंक्लूजन जो आए अपनी थ्योरी के उसको डिस्प्रूव करने के लिए जॉन निधन ने एक्सपेरिमेंट किया जो कि 1745 में उन्होंने किया था और उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट दिया वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी जो आई थी उसके फेवर में था और रेडी कंक्लूजन को वो डिस्प्रूव करना चाहते थे कैसे चलिए इसमें हम देखते हैं इन्होंने कुछ कॉनिकल फ्लॉक्स या जार लिए जिसमें इन्होंने मीट की ग्रेवी रखी और उसे बॉयल किया और बॉयल करने के बाद इन्होंने इसे फिर कूल किया ठंडा किया और आफ्टर कूल इन्होंने उस फ्लास्क को सील्ड कर दिया और फिर वेट करने लगे और कुछ टाइम बाद इन्होंने देखा कि जो इन्होंने ग्रेवी ली थी और क्लोज करके उसको रखा था उसकी जो टर्बिडिटी है डेंसिटी है वो बढ़ गई थी क्योंकि उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेवलप कर गए थे माइक्रोव डेवलप हो गए थे तो इन्होंने बताया कि जो रेड्डी ने कंक्लूजन दिया है कि लाइफ राइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग लाइफ ठीक है तो वो गलत है क्यों क्योंकि हमने अपनी थ्योरी के अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव कर दिया है कि नॉन लिविंग मैटर से अब इनके जो कॉनिकल फ्लॉक से इनका जो जार है इसमें नॉन लिविंग मैटर ही तो है और इससे इनके कहने के अकॉर्डिंग यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोव जो डेवलप हुए हैं वो नॉन लिविंग मैटर में ही तो हुए हैं 
ठीक है बट इन्होंने यहां पर कुछ मिस्टेक्स किए हैं मैं चाहता हूं कि इन्होंने क्या मिस्टेक्स किया है इस एक्सपेरिमेंट में आप हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं तो इस तरीके से इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट के माध्यम से रेड्डी कंक्लूजन को डिस्प्रूव करने की कोशिश की और कुछ और चीजें इन्होंने बताई उसको चलिए हम देखते हैं जैसा कि हमने देखा कि द डेवलपमेंट ऑफ थिक टर्बिट सोल्यूशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेम द फ्लॉक्स ये आप देख सकते हैं इनके एक्सपेरिमेंट में फिर इन्होंने बताया कि जो हमारे एटमोस्फेयर में इनऑर्गेनिक मैटर प्रेजेंट है उनमें उन जो वाइटल फोर्स प्रेजेंट होता है वो भी लाइफ क्रिएशन के लिए या उसके ओरिजिनेट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है तो इन्होंने क्लेम किया कि ही क्लेम दैट डियर वाज ए वाइटल फोर्स प्रेजेंट इन द मालिक्यूल्स ऑफ ऑल इनऑर्गेनिक मैटर इंक्लूडिंग ईयर ऑक्सीजन दैट कुड काज स्पॉन्टेनियस जनरेशन टू अकर्स कि जो वाइटल फोर्स इन ऑर्गेनिक मैटर्स में प्रेजेंट होता है वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन काज करता है जिससे नॉन लिविंग मैटर से लिविंग थिंग्स क्रिएट हो जाते हैं नेक्स्ट तो इस तरीके से इन्होंने जो कंक्लूजन था किसका रेडी एक्सपेरिमेंट का उसको डिस्प्रूव किया और स्पॉन्टेनियस जनरेशन को प्रूव किया बट यहाँ पर उन्होंने जो मिस्टेक्स किए थे वो आपको बताने हैं प्लीज आप हमें कमेंट जरूर करिएगा ठीक है सही नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट आई लेजारो स्प्लिन जानी के द्वारा जो कि 1776 में आई थी इन्होंने क्या किया ये निधम के एक्सपेरिमेंट को इन्होंने डिस्प्रूव किया कैसे किया आगे भी हम देखते हैं और इनका जो एक्सपेरिमेंट था वो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी के फेवर में नहीं था इन्होंने टेस्ट करने की कोशिश की कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी क्या करेक्ट है जो दो साइंटिस्टों ने अपने थ्योरी दिए हैं क्या वो सच में करेक्ट है तो इन्होंने भी टेस्ट करने की कोशिश की बट इनके टेस्ट में जो स्पॉन्टेनियस जनरेशन थ्योरी है वो झूठी साबित हुई और जो फ्रांसिस्को रेड्डी ने बताया था वो करेक्ट साबित हुआ कैसे इन्होंने क्या किया कुछ फ्लास्क लिया इसमें इन्होंने मीट रखा फिर उसे बॉयल किया तो जब इन्होंने बॉयल किया तो उसमें जो प्रेजेंट थे पहले से माइक्रोब्स वो जो किल हो गए डिस्ट्रॉय हो गए न्यूट्रलाइज हो गए ठीक है तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट को अपने दो पार्ट में डिवाइड किया जिसमें छह कोनिकल्स लिए सिक्स कोनिकल्स इन्होंने लिया और उसको तीन तीन के पार्ट में डिवाइड कर दिया तो पहला जो था तीनों ओपन टाइप का था और दूसरा जो था तीनों वो क्लोज टाइप का यानी एक जा, एक सीरीज जो थी कोनिकल्स की उसमें इन्होंने मीट को रखा और ओपन करके हीट किया फिर कोल्ड किया और फिर बेट कर रहे थे अपने रिजल्ट का ठीक है जो दूसरा था सीरीज ऑफ कोनिकल टेस्ट उसमें इन्होंने कोनिकल को ऊपर से क्लोज कर दिया जैसे आप देख सकते हैं ऊपर इसमें कार इन्होंने लगा कर इसको क्लोज कर दिया उसके बाद फिर इसको हीट किया कि मतलब इसमें बाहर से कुछ भी इसमें एंटर ना करने पाए देन इसको इसी फॉर्म में इन्होंने कोल किया ठंडा किया फिर अपने रिजल्ट का वेट कर रहे थे तो इन्होंने इसमें क्या देखा कि ओपन जार हैड लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम एंड सील्ड जार डिड नॉट यानी जो ओपन जार थे उसमें देखिए इसमें माइक्रोस डेवलप हो गए लेकिन जो सील्ड थे उन तीन के तीनों वैसे के वैसे रह गए किसी में माइक्रो ऑर्गेनिजम का डेवलपमेंट नहीं हुआ फिर इन्होंने कुछ तर्क दिए क्या दिए ही सजेस्टेड दैट माइक्रोस फ्रॉम द ईयर प्रोबेबली हैड इंटर निधम सोल्यूशन आफ्टर देवियर बॉयल्ड कि निधम ने जो अपने सोल्यूशन को बॉयल किया उसके बाद उसे कूल cool कर रहे थे तो उस बीच में जो एटमोस्फियर में माइक्रो ऑर्गेनिजम प्रेजेंट हैं वो संभवतः इंटर कर चुके थे टेंट निधम रिस्पॉन्डेड दैट क्लेमिंग द वाइटल फोर्स नेसेसरी फॉर स्पॉन्टेनियस जनरेशन हैड बीन डिस्ट्रॉयड बाय द हीट एंड वाच केप्ट आउट द फ्लॉस बाय द सील मतलब मींस जो वाइटल फोर्स जैसा कि निधम ने बताया है कि स्पॉन्टेनियस जनरेशन उसी से काज होता है तो जब हम जब हमने ग्रेवी को हीट किया तो हीट करते वक्त जो भी उसमें इनऑर्गेनिक केमिकल्स प्रेजेंट हैं या मेटर मालिक्यूल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो स्टेबिलिटी थी उनका जो स्टेबल uh, स्ट्रक्चर था वो तो डिस्ट्रॉय हो जाता है तो फिर उसमें वाइटल फोर्स कैसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन काज कर सकता है इनका भी ये तर्क जो था बिल्कुल एकदम करेक्ट था क्योंकि जब हीट करते हैं तो ज्यादा एनर्जी और प्रे, या प्रेशर की वजह से जो कोई भी केमिकल मालिक्यूल होगा जब उसको उससे अधिक एनर्जी मिलती है तो उसमें जो बांड बने होते हैं गलत साबित कर दिया किसने लेजारो स्पलनजानी ने अपने एक्सपेरिमेंट के हिसाब से ओके एंड हेड स्प्रूव द डॉक्ट्राइन ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन और यहां पर फाइनली 
ले जा रहे हो स्पलंजानी ने जो एक्सपेरिमेंट था स्पॉन्टीन जनरेशन थ्योरी जो आई थी उसको इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से डिस्प्रूव कर दिया लेकिन बाद में भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं एकदम फाइनल नहीं है लेकिन काफी हद तक यहाँ पर इसको डिस्प्रूव कर दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होता है सो माई डियर फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में बस इतना ही इसके आगे का पार्ट हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए और हमारे चैनल को अगर अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर, डाल सकते हैं हम उसको पूरी गंभीरता से लेंगे पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपको सेटिस्फाई कर सकें तो इसी के साथ हम अपने नेक्स्ट पार्ट के साथ आपसे फिर मिलते हैं बहुत जल्द तब तक के लिए धन्यवाद Thank you.